శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ పిల్లలకి పెళ్లిడు వచ్చింది అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కూడా ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఇక్కడ నేను పిల్లలు అంటే వీడియో మగ పిల్లలు ఆడపిల్లలు యువతి యువకులు ఇద్దరు గురించి కలిపి చేస్తున్న వీడియో సరైన వయస్సులో పెళ్లి కాకపోవడం మంచి పెళ్లి సంబంధాలు రాకపోవడం వచ్చినా నచ్చకపోవడం కొన్ని కొన్నిసార్లు రాజీ పడి ఎవరో ఒకరిని వివాహం చేసుకోవడం ఇలాంటి సమస్యని యువత అందరూ ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అంతేనా దానికి ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం ఉంది అదే రుక్మిణీ కళ్యాణ లేఖ పారాయణ ఈ వీడియోలో అసలు ఆ పారాయణ ఎలా చేయాలి దాని నియమాలు ఏమిటి అవన్నీ చెప్తూ ఆ పద్యాలు కూడా మీకు చదివి వినిపిస్తాను అసలు రుక్మిణీ కళ్యాణ లేఖ ప్రారంభించే ముందు ఒక సంకల్పం చెప్పాల అది ఏమిటి ఆ సంకల్పం అంటే నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైన ఉమా మహేషులన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మేలు భజింతు కదమ్మ మేటి పెద్దమ్మ దయాంబు రాశివి కదమ్మ హరిన్పతి సేయుమమ్మ నమ్మిన వారికెన్నటికి నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి ఇది సంకల్పం మొట్టమొదటి చదివి అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుని అప్పుడు ఈ ఎనిమిది పద్యాలు చదవండి ఇప్పుడు ఆ పద్యాలు ఏమిటో చెప్తా ఏనీ గుణములు కర్ణేంద్రియముల శోక దేహ తాపంబులు తీరిపోవు ఏనీ శుభాకారమీ క్షింప కన్నుల కఖిలార్ధ లాభంబు కలుగుచుండు ఏనీ చరణ సేవలే పృద్ధు చేసిన భువనోన్నతత్వంబు పొందగలుగు ఏ నీల సన్నామే ప్రొద్దు భక్తితో తడవిన బంధ సంతతులు వాయు అట్టిని ఎందు నా చిత్తమన వరతము నచ్చియున్నది నీ యాన నానలేదు కరుణ చూడుము కంసారి కలవిదారి శ్రీయుతాకారమాని నీ చిత్తచోర ధన్యున్ లోక మనోభిరాము కుల విద్యారూపతారుణ్య సౌజన్య శ్రీ బలదాన శౌర్య కరుణ సంశోభితు నిన్నున్యే కన్యల్ కోరరు కోరదే మును రమా కాంతాల లామంబు రాజన్యానేక పసింహ నావలననే జన్మించనే మోహము ఈ పద్యంలో ఎన్నో లక్షణాలని చెప్పారు శుభలక్షణాన్ని చాలా భక్తితో ఈ లేఖని కానీ పారాయణ చేయగలిగితే ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్న జీవిత భాగస్వామి దూరం శ్రీయుతమూర్తియో పురుష సింహమ సింహము పాలి సొమ్ము గోమాయువు కోరు చందమ్మున మత్తుడు చేజ్జుడు నీ పదాంబుజ ధ్యాయిని అయిన నన్ను వడితా కొనిపోయదనంచునున్నవాడు ఆ అధమాధముండెరుగడు అద్భుతమైన భవత్ప్రతాపము వ్రతముల్ దేవ గురు ద్విజన్మ బుధ సేవల్ దాన ధర్మాదులన్ గత జన్మంబుల నీశ్వరున్ హరి జగత్ కళ్యాణు కాంక్షించి చేసి తినేని వసుదేవనందనుడు నా చిత్తేషుడౌగాక నిర్జితులై పోదురుగాక సంగరములో ఛేదీశ ముఖ్యాధము అంకిలి చెప్పలేదు చతురంగ బలంబుల తోడనెల్లి యో పంకజనాభ నీవు శిశుపాల జరాసుతులంజయించి నా వంకకు వచ్చి రాక్షస వివాహము భవదీయ శౌర్యమే ఎంకువ చేసి కృష్ణ పురుషోత్తమ చేకొని పొమ్ము వచ్చదన్ లోపలి సౌధంబులోన వర్తింపంగ తేవచ్చునే నిన్ను తెత్తునేని కావలి వారల కల బంధువుల చంపి కాని తేరాదని కమలనయన భావించితేని ఉపాయంబు చెప్పెద నాలింపు కులదేవ యాత్ర చేసి నగరంబు వెలువడి నగజాతకును మ్రొక్క పెండ్లికి మునుపడ పెండ్లి కూతు ఎలమి మావారు పంపుదురు ఏను అట్లు పురము వెలువడి ఏ తెంచి భూతనాథు సతికి మ్రొక్కంగా నీవు ఆ సమయమునకు వచ్చి కొని పొమ్ము నన్ను నవార్య చరిత తల్లి ఎలా తీసుకుపోవాలో కూడా కృష్ణుడికి ప్లాన్ ఇచ్చేసింది ఘనులాత్మీయ తమో నివృత్తి కొరకై గౌరీషు మర్యాద ఎవ్వని పాదాంబుజ తోయమందు మునుగన్ వాంఛింతురేనట్టి నీ అనుకంపన్ విలసింపనేని వ్రత చర్యన్నూరు జన్మంబులన్ నిను చింతించుచు ప్రాణము విడిచదన్ నిక్కంబు ప్రాణేశ్వర
వీటిలో ఒక్కొక్క పద్యానికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది ఈ పద్యం అయితే ఏమిటంటే ఇప్పుడు సామాన్యంగా చూడండి ప్రేమలో పడి విఫలం అయితే కనుక యువతి యువకులు ఆత్మహత్యలు చేసేసుకుంటున్నారే అలాంటివి చేసుకునే ఆలోచనలు మనస్సులోకి రాకుండా కాపాడే శక్తి ఈ పద్యానికి ఉంది ఒక్కొక్క పద్యం అసలు అమృత గుడి కంటే ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకా ఆఖరి పద్యం ఇప్పుడు ప్రాణేష నీమంజు భాషలు వినలేని కర్ణరంధ్రంబుల కలిమియేలా పురుషరత్నమనీవు భోగింపగాలేని తనుల తవలని సౌందర్యమేలా భువన మోహన నిన్ను పొడగానగాలేని చక్షురింద్రియముల సత్వమేలా దయితనీ అధరామృతం బానగాలేని జిహ్వకు ఫలరస సిద్ధియేలా నీరజాతనయన నీవన మాలిక గంధమబ్బలేని ఘ్రాణమేల ధన్యచరిత నీకు దాస్యంబు చేయని జన్మమేల ఎన్ని జన్మములకు ఇవి ఆ ఎనిమిది పద్యాలు ఇప్పుడు ఆఖరణ ఆశీర్వాద పద్యం ఒకటి ఉంది ఇది కూడా మనకి రుక్మిణీ కళ్యాణంలో దొరుకుతుంది కానీ లేఖలో భాగం కాదది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ చదివిశాక మీరు తల్లిదండ్రులను పిలిచే ఆఖరణ ప్రతిరోజు వాళ్ళ చేతికి అక్షింతలు ఇచ్చి వాళ్ళ పాదాలకి ధనం పెట్టి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోండి అప్పుడు తల్లిదండ్రులు చదవండి తగునీ చక్రి విదర్భ రాజసుతకున్ తథ్యంబు వైదర్భియున్ తగునీ చక్రికి ఇంత మంచి తగునే దాంపత్యమీ ఇద్దరిన్ తగులంగట్టిన బ్రహ్మ నేర్పరి కదా దర్పాహతారాతి అయి మగడౌ గావుత చక్రి ఈ రమణికిన్ మా పుణ్యమూలం ఇది చెప్తూ తల్లిదండ్రుల తల మీద అక్షింతలు వేయండి దీన్ని స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఎవరైనా పారాయణ చేయొచ్చు ఇంతకీ నియమాలు ఏమిటి దీనికి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే పారాయణ ఎప్పుడైనా గురువారం కానీ శుక్రవారం కానీ మొదలు పెట్టండి ఉదయాన్నే స్నానం చేశాక ఏమి తినకుండా మొట్టమొట ఈ పూజ చేసి అప్పుడే తినండి అలాగనే పూజా మందిరంలో దేవీ దేవతలు జంటగా ఉన్న ఫోటో పెట్టండి అంటే రుక్మిణీదేవి కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్న ఫోటో కానీ లేకపోతే సీతారాములు కానీ లక్ష్మీనారాయణులు కానీ పార్వతీ పరమేశ్వరులు కానీ రుక్మిణీదేవి పార్వతీ పరమేశ్వరులనే పూజించిన తన వివాహం కోసం వాళ్ళ ఫోటో కానీ అలాగే అమ్మవారు అయ్యవారు ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటోని పెట్టండి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే షోడశోపచార పూజ చేయండి లక్ష్మీనారాయణకి ఎలా చేయాలండి గతంలో మీకు లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ ఎలా చేయాలో నేర్పించాను కదా అది పెట్టుకు చేయండి మీకు చేత కాకపోతే కనుక ఆడియో పెట్టేసుకుని రోజు అందులో ఏం చెప్తూ ఉంటారో అది చేయండి ఆ షోడశోపచార పూజలో పది ఉపచారాలు అయ్యాక ఆపి అప్పుడు లేక చదవాలన్నమాట ఆ తర్వాత ధూపం దీపం నైవేద్యం ఆరతి అవన్నీ చేస్తే పూజ అయిపోయినట్టే నైవేద్యం ఏం పెట్టాలి ఏదైనా పెట్టచ్చు ఆవు పాలు పెట్టండి లేకపోతే బెల్లం మొక్క పెట్టండి ఖర్జూరాలు పెట్టండి అరటి పళ్ళు పెట్టండి లేకపోతే మీరు చక్కగా పాయసం లాంటివి ఏమైనా చేయగలిగితే చేసి పెట్టండి ఇంకా ఎన్ని రోజులు చదవాలి ఇది మనకి ఏ పారాయణకైనా వర్షం వచ్చే ప్రశ్న ఇది ఎన్ని రోజులు చదవాలి అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఎప్పుడు మానేయాలి అని అంతే కదా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సామాన్యంగా నలభై ఒక్క రోజులు కానీ శ్రద్ధగా చదవగలిగితే మనస్సు భగవంతుడికి కనెక్ట్ అయ్యి తప్పకుండా వివాహం అవుతుంది మంచి సంబంధం వస్తుంది అది నేను చాలా జీవితాల్లో చూశాను కూడా నలభై ఒక్క రోజులు శ్రద్ధగా చేయాలి ఎంత శ్రద్ధగా చేశారన్న దాన్ని బట్టి అంత తొందరగా ఫలిస్తుంది నేను కొంతమందిని అయితే ఇరవై ఇరవై ఒక్క రోజులు చేయగానేనే వాళ్ళకి ఫలించేసిన వాళ్ళని బోడు మందిని చూశాను నేను చివరికి మీకు మంచి సంబంధం వచ్చాక ఏం చేస్తారంటే ఎనిమిది మంది ముత్తైదువుల్ని ఇంట్లోకి పిలవండి అందులో అతిపెద్ద ఆవిడని రుక్మిణీదేవి అనుకోండి వాళ్ళకి చక్కగా తాంబూలం ఇచ్చి ఒక రవికల గుడ్డ ఇవ్వగలిగితే చీర అవన్నీ పెట్టి అప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళకి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి నామోషి లేకుండా చక్కగా కాళ్ళు గుచ్చుకుని పసుపు రాయండి అమ్మవారి స్వరూపం అనుకుని అప్పుడు వాళ్ళ చేత అక్షింతలు వేయించుకుని నమస్కారం చేయండి వాళ్ళ పాదాలకి అలా చేస్తే అప్పుడు ఈ పారాయణ తప్పకుండా ఫలిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో ముగించే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పి ముగిస్తా దీని కింద చాలామంది ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు నేను ఫలానా అబ్బాయిని ప్రేమించా లేకపోతే నేను ఫలానా అమ్మాయిని ప్రేమించా ఈ లేఖ చదివితే మా ఇద్దరికి పెళ్లి అవుతుందా రుక్మిణీ కళ్యాణ లేఖ చదివితే మంచి జీవిత భాగస్వామి రావడం ఖచ్చితం ఆ మీరు ప్రేమించిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదా లేదా అనేది భగవంతుడికి తెలుసు ఎందుకంటే ఈ లేఖ ఖచ్చితంగా మంచి జీవిత భాగస్వామిని ఇచ్చి తీరుతుంది అంతే అందుకని వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అయితే కనుక భగవంతుడు తప్పకుండా వాళ్ళతో చేస్తాడు లేకపోతే ఆ వివాహాన్ని తప్పించేసి వేరే మంచి సంబంధం వెతికి చేస్తాడు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు చాలా మెయిల్స్ వస్తున్నాయి మధ్య ఏమిటంటే అండి నేను మా తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి వాళ్ళని రోడ్డు కీడ్ చేసి వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాను 
తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా భర్త నా భార్య ఎవరో ఒకళ్ళ జీవిత భాగస్వామి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏడవని రోజు లేదు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఇలాంటివి నాకు కొన్ని వందల ఇమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి తల్లి తండ్రి భగవంతుడి స్వరూపం వాళ్ళని రోడ్డు కీడ్చి వాళ్ళని నానా యాగీ చేసి వాళ్ళ చేత ప్రతిరోజు కన్నీళ్లు పెట్టించి మీరు వెళ్ళి ఒక చోట పెళ్లి చేసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది మీకు ఆశీర్వాదం అలాగనే అతి ముఖ్యమైనది ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాను దయచేసి ప్రేమ విఫలమైందని సూసైడ్ చేసుకోకండి ప్రేమ అనేది మీ జీవితం అనే పుస్తకంలో ఒక పేజ్ అంతే అందుకని ఆ ఒక్క పేజీ కోసం పుస్తకం మొత్తాన్ని తగలేసుకోకండి ప్రేమ అనేది ఒకవేళ విఫలమైనా సరే కొంతకాలం నొప్పి ఉంటుంది తప్ప తర్వాత అది ఒక మధుర స్మృతి అయిపోతుంది ఎప్పుడు ఆ ప్రేమించిన వాళ్ళని తలుచుకున్నా సరే పెదాల మీద చక్కగా చిరునవ్వు వెలుస్తుంది తప్ప ప్రేమ అనేది పీడకల కాకూడదు దానికోసం జీవితాన్ని ఆత్మహత్యలు చేసుకుని నాశనం చేసుకోకూడదు మంచం మీద పడి పాపం క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ ఎలాగైనా బతకాలనుకుని చిన్న వయస్సు వాళ్ళు బోలు మంది ఉన్నారు కిడ్నీలు పాడయ్యి రోజు డయాలసిస్ చేయించుకుంటూ శరీరం విలువ ఏమిటో భగవంతుడు ఇచ్చిన జీవితం యొక్క విలువ ఏమిటో తెలిసిన వాళ్ళు బోలు మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని చూస్తే చిచిచి ఈ ప్రేమ కోసం వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసేసుకోవడం అని మీకే వినక్తి వస్తుంది అందుకని పొరపాటును కూడా అలాంటి చేసుకోకండి అలాంటి ఆలోచనలు వస్తే కనుక అన్నేళ్లు పెంచిన మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత అల్లాడిపోతారో మీరు లేకపోతే అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ అందరికీ సద్బుద్ధిని కలుగజేసి మంచి జీవిత భాగస్వామిని ప్రసాదించాలి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అమ్మవారు అని వేడుకుంటున్నా శ్రీ మాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి